Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kanta 74 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli diminta beri penjelasan kepada jemaah menteri berhubung isu pendaftaran padu minggu depan. Perdana Menteri berkata ia susulan kebimbangan yang dibangkitkan oleh Premier Sarawak Tan Sri Aman Johari Tun Openg mengenai sistem itu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas gesaan kerajaan negeri Sarawak agar pendaftaran dan kemas kini padu di negeri itu ditangguhkan. Tempoh pendaftaran dan kemas kini padu yang akan berakhir 31 Mac ini tidak akan dilanjutkan. Menurut Menteri Ekonomi, pelanjutan berisiko jejaskan rancangan pelaksanaan bersubsidi bersasar menjelang akhir tahun ini. Kementerian harus ikut garis masa ditetapkan. Jika pelaksanaan subsidi bersasar terus ditangguh, kerajaan perlu tanggung kos subsidi petrol kira-kira RM2 bilion ringgit sebulan. Dawaan kononnya subsidi petrol akan ditarik balik sebelum ID Fitri tidak benar. Tegas Menteri Ekonomi sebarang keputusan berkaitan subsidi bahan yang api itu tidak akan dibuat dalam masa terdekat. Kerajaan harus pastikan sistem sokongan termasuk padu diselaras terlebih dahulu yang mengambil masa 4 hingga 5 bulan pertama tahun ini. Malaysia akan gerakkan 100 kontena bantuan kemanusiaan ke Gaza dari Kaherah. Ia melibatkan 1,358 tan barangan keperluan asas. Timbalan Perdana Menteri memaklumkan bantuan di Salo hasil pendanaan beberapa NGO tempatan dan asing. Perdana Menteri akan hubungi Presiden Mesir untuk bincang proses Salo bantuan berkenaan. Hubungan baik Kuala Lumpur Kaherah diyakini dapat bantu lancarkan misi. PBT tidak akan benarkan warga asing memohon atau memiliki lesen premis perniagaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Ka Ka Nga Koming memaklumkan ia selaras undang-undang kecil penjaja. Operasi penguatkuasaan ke atas premis perniagaan akan dipergiat. Perniaga tempatan yang sewakan lesen perniagaan kepada warga asing berdepan tindakan tegas. Ini termasuk pembatalan lesen perniagaan dan disenarai hitam. 250,000 pelajar antarabangsa di Sasa melanjutkan pelajaran di negara ini menjelang 2030 sekaligus menjadikan Malaysia hak pendidikan global. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mustafa Sakmud optimis sasaran itu mampu dicapai berdasarkan jumlah pelajar antarabangsa yang mencecah 131,000 orang tahun ini. Jelasnya IPT di negara ini menunjukkan prestasi cukup membanggakan apabila tersenarai dalam kedudukan terbaik Kuakarali Seasman's World University Rankings 2020. Isu gangguan bekalan air di kampung Seri Muar Kulai. Ahli Parlimen Kulai, Tio Ni Ching memaklumkan 121 tangki air disedia sebagai langkah penyelesaian sementara. Ia diharap dapat bantu 350 penduduk setempat yang terjejas. Gangguan bekalan air berlaku disebabkan projek penggantian paip di kawasan berkenaan tertangguh susulan berlaku insiden kemalangan. Status cuaca panas tahap 2 telah dikeluarkan oleh MAP Malaysia di sembilan kawasan di tiga negeri. Kawasan terlibat ialah di Perlis, Pokok Sena, Kupang Basu, Padang Terap, Sik, Baling dan Kota Star di Kedah. Manakala di Perak melibatkan kawasan di Hulu Perak. Pada masa sama, terdapat empat kawasan di Semenanjung berada pada tahap satu. Ia meliputi Langkawi, Kuala Muda, Pendang di Kedah dan Kuala Kangsa dan Kinta di Perak. Semua aktiviti luar bilik darjah disaran ditangguhkan sementara waktu terutama di lokasi berstatus cuaca panas tahap 1. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, sekiranya status cuaca bertukar kepada status gelombang haba, Kementerian Pendidikan boleh mengambil tindakan mengikut pelan tindakan bagi menangani gelombang haba 2016. Serta pelan tindakan pengurusan risiko kesihatan akibat gelombang haba 2021 oleh KKM dan garis panduan penutupan institusi pendidikan oleh KPM. Statistik kematian yang berlaku akibat kemalangan jalan raya kini sedang diteliti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dengan bantuan dan kerjasama pihak polis, pihaknya telah memantau statistik tersebut sejak dua minggu ini dan mendapati purata kematian yang berlaku akibat kemalangan jalan raya adalah sebanyak 18 kematian. Justeru beliau berharap semua pihak berperanan dalam memastikan aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. 
Sebanyak 19,428 premis di seluruh negara telah diperiksa KPDN membabitkan nilai rampasan lebih RM400,000 merusi Ok Pantau yang mula dilaksana sejak 12 Mac. Menterinya, Datuk Armiza Muhammad Ali berkata, operasi itu dilaksana bagi memantau aktiviti perniagaan sepanjang bulan Ramadan dan menjelang bulan Syawal. Ia memfokuskan bazar Ramadan, bazar Idea Fitri, pasar awam, pasar basah, pasar raya besar, pasar raya, kedai runcit dan aktiviti penjualan jualan secara dalam talian. Kes pelajar kolej vokasional maut di Syaki akibat dibelasah di Lahad Datu Sabah. KPM sedia beri kerjasama penuh dalam penyiasatan kes berkenaan. Selain menegaskan tidak berkompromi dengan salah laku buli di semua institusi pendidikan bawah kelulaannya, KPM turut menzahirkan duka cita dan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa. Bantuan kebajikan segera juga diberi kepada keluarga mangsa. Sementara itu, tawaran khidmat kaunseling turut diberi kepada keluarga mangsa terbabit. Menteri KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pihaknya melalui JKM akan menyalur bantuan dan sokongan diperlukan ahli keluarga remaja lelaki berkenaan. Pada Jumaat, seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun sebuah kolej vokasional di Lahad Datu Sabah ditemui maut dalam bilik asrama dipercayai akibat dibelasah rakannya. Tiada rakyat Malaysia terlibat dalam serangan kebakaran yang berlaku di Patani, Yala dan Naratiwat serta wilayah-wilayah di selatan Thailand. Bagaimanapun, Kementerian Luar menerusi Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla sedang memantau rapat perkembangan berkenaan. Ini termasuk menyelaras usaha bersama pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan maklumat lanjut. Sebenarnya itu, rakyat Malaysia di lokasi terjejas dinasihat sentiasa berhati-hati. Mayat individu tanpa identiti dengan kesan terbakar lebih 90% ditemukan di kawasan kebun kelapa sawit di Bukit Karung, Sungai Petani. Mayat terbabit ditemui semalam. Ketua Poli Daerah Kuala Muda mengesahkan penemuan mayat yang terbakar itu. Orang ramai yang ada maklumat diminta tampil bantu polis. Seorang pelajar perempuan tingkatan empat maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat tiga bangunan sekolah. Kejadian berlaku di Sungai Buloh pada Jumaat. Ketua Polis Daerah memberitahu hasil bedah siasat dapati punca kematian disebabkan kecederaan di bahagian kepala akibat terjatuh dari tempat tinggi. Punca kejadian masih dalam siasatan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Pelaksanaan kerja-kerja menyelenggara dan membaik pulih kampus IPTA di seluruh negara yang sudah lama sedang diperincikan. Menteri Pendidikan Tinggi KPT berkata, ini kerana dalam sesi lawatan beliau ke kampus universiti tertentu serta Politeknik mendapati ia perlu dibaik pulih dan diselenggara sebaik mungkin. Jelas beliau buat masa ini pihak KPT belum ada senarai penuh kampus berkenaan yang perlu diselenggara dan dibaik pulih. Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj berkenan menyampaikan sumbangan hari raya kepada 437 penduduk di Hulu Selangor. Setiap seorang menerima RM500. Mereka terdiri daripada 152 asnaf fakir, 195 asnaf miskin dan 90 orang saudara baru dari daerah berkenaan. Baginda turut berkenan merasmikan Masjid Kampung Melayu Rasa Hulu Selangor. Sementara itu, Raja Muda Selangor turut berkenan kurniakan sumbangan tunai kepada 487 anak-anak yatim sekitar Hulu Selangor. Ia sempena Adi Fitri yang bakal tiba tidak lama lagi. Majlis pengurniaan sumbangan berlangsung di Masjid Nurul Iman Serendah di Kolola, Yayasan Islam Darul Ihsan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizidin Shah berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama media, badan bukan kerajaan, sektor korporat, swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan belia di Istana Iskandaria. Turut berangkat Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Sultan Nazrin turut berkenan menerima zakat perniagaan berjumlah 9.26 juta ringgit daripada enam syarikat korporat untuk diserahkan kepada Maib. Sultan Perak dan Raja Pemaisuri Perak berkenan berangkat ke Bazar Ramadan Arena Square, Kuala Kangsa. Pasangan diraja itu berangkat tiba pukul 5 petang dan meluangkan masa kira-kira 30 minit melawat beberapa gerai. Baginda berdua turut beramah mesra bersama peniaga dan pengunjung.
Ringgit dijangka dinaga dalam jajaran kecil pada paras 4.73 hingga 4.74 berbanding dolar Amerika minggu depan. Tindakan Bank Negara Switzerland memotong kadar dasar 25 mata asas kepada 1.50% baru-baru ini telah memperkukuh dolar Amerika. Ini berikutan Rizal Persekutuan Amerika tidak akan kurangkan kadar itu dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Bursa Malaysia dijangka kekal dalam fasa konsolidasi berikutan tiada pemangkin baru. FBM KLCI dijangka berada pada paras 1,530 hingga 1,560 minggu depan. Pelabur akan memantau data ekonomi utama seperti kadar inflasi Malaysia pada 25 Mac dan indeks harga pengeluar 27 Mac ini. Pasaran getah pula dijangka diniagakan dalam jajaran kecil minggu depan. Ini berikutan ketidaktentuan pasaran di tengah-tengah kebimbangan berterusan terhadap pengeluaran getah asli. Bekas Presiden Persatuan Pengilang Sarung Tangan Getah Malaysia berkata, dagangan juga dijangka lengang keberikutan cuti Good Friday dan Easter Monday. Misi Jayakan Tahun Melawat Malaysia TMM 2026, Raja Muda Perlis menitahkan semua kerajaan negeri dan pemain industri pelancongan melipat ganda usaha lakukan persediaan. Ia penting bagi memastikan sasaran ketibaan lebih 26 juta pelancong dapat dicapai. Seterusnya, membawa limpahan ekonomi kepada negara. Tiga destinasi baru dari Kuala Lumpur diperkenal Malaysia Airlines bermula Ogos dan September ini. Menurut MAG, langkah itu sekaligus dapat meningkatkan kesaling hubungan ASEAN. Destinasi tersebut melibatkan penerbangan ke Malay Maldives, Danang Vietnam dan Chiang Mai Thailand. Jumlah korban akibat serangan kumpulan bersejata di sebuah dewan konsert di Bandar Krokus, Moskow meningkat kepada 143 orang. Jawatan Kuasa Siasatan Rusia menjangkakan angka itu akan terus bertambah. Kumpulan terbabit turut melemparkan bom pembakar yang mencetuskan kebakaran di dewan berkenaan. Data awal menunjukkan punca kematian disebabkan kecederaan akibat tembakan dan sedutan asap dalam kebakaran itu. Sementara itu, ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Menurut CNN, kumpulan bersejata itu mengesahkan tindakannya menerusi satu kenyataan rasmi. Ia diterbitkan agensi berita gabungan ISIS iaitu AMAK menerusi Telegram. Bagaimanapun, tiada bukti ditunjukkan untuk menyokong pengakuan berkenaan. Dalam pada itu, Amerika Syarikat mendakwa telah memberi amaran kepada Rusia mengenai serangan kumpulan bersejata yang mungkin menyasarkan perhimpunan besar termasuk konsert. Amaran itu dikeluarkan awal bulan ini hasil maklumat risikan mengenai rancangan serangan di Moskow. Menurut Washington, langkah itu selari dengan dasar pentadbiran Amerika Syarikat iaitu kewajipan memberi amaran mengenai ancaman khusus terhadap sesebuah negara. Perkembangan perang di Gaza. Jumlah rakyat Palestin yang terkorban dalam kempen keganasan rejim Zionis di Gaza terus meningkat kepada 32,142 orang. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Gaza, secara keseluruhannya, 74,412 penduduk di wilayah tersebut cedera sejak serangan besar-besaran dilancar tentera Zionis pada 7 Oktober tahun lepas. Dalam pada itu, undian mesyuarat Majlis Keselamatan PBB mengenai resolusi baru menggesa kejahatan sejahtera dikuatkuasakan segera di Gaza ditangguhkan ke isin ini. Ia bagi membenarkan perbincangan lanjut mengenai draft resolusi berkenaan. Terdahulu, Amerika Syarikat mengemukakan draft resolusi yang menyebut keharusan kejahatan sejahtera segera dan berterusan bagaimanapun Hamas menyifatkan draft terbabit mengandungi kenyataan mengelirukan. Masih melibatkan krisis di Gaza. Sepanyol setuju untuk bersama-sama Ireland, Slovenia dan Malta dalam mengambil langkah pertama ke arah mengiktiraf Palestin, sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Sepanyol menyatakannya selepas pertemuan dengan rakan-rakan sejawatan dari tiga negara berkenaan. Kesemua pemimpin itu sepakat bahawa penyelesaian dua negara satu-satunya cara untuk capai keamanan dan kestabilan di rantau berkenaan. Sekian Kanta 74. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani.